这本书将会开启一个世界。我一直都相信，相信书和文字的。愿意牺牲一切，包括自己的性命，来实现这个梦。徐念神器谱的秘密就在那里。在漫长的岁月里，我曾经犹豫不决。他们对世人说：“神为人类创造的地球是宇宙的中心，地球不动不移，所有星辰围绕着它旋转不停。任何对此提出异议的人，毫无疑问是受到了魔鬼的蛊惑。”事情正像维基里乌斯所阐明的那样，他让伊尼斯说：“我们使出港步，而陆地和城市却在后退。”船驶过风平浪静的海面，所有外界的东西，在船上的人看来，好像也在移动，只是方向相反。反倒是船上的人觉得，他们自己和身边的东西都留在远处。同一情况。毫无疑问，可能出现在地球运动的现象中，并引起整个宇宙都在旋转的印象。我用尽一生的时间，捕捉那些星星的痕迹。我用尽所有的学识计算这个宇宙的奥秘。他们对世人说：“神为人类创造的地球是宇宙的中心，地球不动不移，所有星辰围绕着它旋转不停。任何对此提出异议的人，毫无疑问。”是受到了魔鬼的蛊惑。力大无比的泰坦巨人能够搬起一座又一座高山，可是雷的脾气却能将它驯服。比起这些巨人，一个人不知要无畏多少，强大多少，幸运多少，才能将整个地球，连同所有的山岳聚起来，影响群星。而雷的脾气却不能使他驯服。在漫长的岁月里，我曾经犹豫不决。现在的我已经无可失去，也无所畏惧。你看，我并没有骗你啊！他们说我是疯子，是魔鬼。可是，安娜，你看，我对你说过的每一个字都是真的，我永远也不会。整个地球，连同所有的山岳，举起来迎向群星，而雷的脾气却不能使我驯服。即将在我身后留下的是一个世纪，一个，一个，一个唯有真实方能存在的新世界，一个神也无法阻止的新世界。
很少听见有人弹这曲子。莱昂纳多的安魂曲，每次弹起它，都会有人死去。很适合今天。这是新大陆出产的东西，几乎没有东方人会抽这个，更何况是女人。你是说这蛋巴姑吗？当年我和她一起在吕宋的时候，就爱上了。以她在医学上的成就，早该劝你戒掉的。她说，等这件事完结之后，就算我把这叶子当饭吃，都随我高兴就好。这次来的是异端裁判所审判骑士团。审判骑士铲除异端的时候有多残酷，你也见过。那种场面，见过一次，就不想再见第二次。你竟能忍住，留他一个人断后。我必须忍住。因为他说，愿意牺牲一切，包括自己的性命，来实现这个梦。希望我也能和他一样，和他一样，和他一样，牺牲他的性命。他说，这是他对我一生一次的请求。虽然这种话，他说过不止一次，可每一次，我都没有办法拒绝大人说：“天上星辰，地上万物，所有的一切，皆源自一场大火。在数以千万的年月中，在数以千万的国度中，凡人仰仗火之力，遂为万物之主。”许大人说。这就是被称为文明的东西。
这本书将会开启一个世界，一个谁也无法阻止的新世界。和他一样，我也会拼上自己的性命。他怎么做，我便怎么做。虽然还没时间了解书里写的是什么，但我了解他是什么样的人。这样就足够了。从孤阳旅店拿到论天体的运行之后，无论你用什么方法，一定要把书送到纽伦堡。那里的印刷所，我带你去过一次的。我不能答应你，你不擅长战斗，说实话，你太弱了。我觉得自己会忍不住回来救你。在你把书送到目的地之前，都别回头。这是我对你一生一次的请求。真狡猾，不如你也答应我一件事，这样才公平。我知道你想要什么，答应你，我李某人这次一定不会死。哼！对不起审判骑士铠甲用的是巴尔干最好的钢铁，由米兰最有经验的铸甲师一件一件亲手打造。我原本以为三十年之内不会有能击穿他的火器出现，这种品质的黑火药在神的领域之内没有任何一处可以生产，所以我不杀你。我会抓住你，接着可能会折磨你，然后听你说出那本书的下落，还有这神秘火药的来处。审判四天使，你是哪一个？答案在你头顶。御天使乌列尔。很好，既然叫得出我的名字，事情就好办多了。交出那本书，我会让你选一个自己喜欢的死法。我有点失望，怎么是你？还以为这次终于可以见到米迦勒了。所有人都想亲眼见一见米迦勒，这不难。跟我走，一定满足你。至少，我会把你的眼睛带给。谢谢，不过我这个人不喜欢给别人添麻烦。只要杀了你，米迦勒自然会来找我。施暴术，退后
这是施暴术。识货。所以你是杀人，杀人名医。韦萨里，这个世界上最优秀的医生。十年来违背裁判所的禁令，导师解尸无数。今天抓到你，也算是意外的收获。那些人中了尸毒，已没有一个能站着。而你，作为御天使，多年经营毒物。应该可以多撑一会儿。即便如此，我们两个一对一，你有信心能抓到我吗？哼，一对一，你确定？杀人名医，对病人狠，对自己更狠。要是再慢一点你现在全身上下能动的，就只剩下眼睛了。我喜欢临死前还能笑的人。我也喜欢能令我受伤的人。放心，你的尸体我会好好利用的。我喜欢的男人。话不能太多，先帮你拔掉那根多余的舌头，好吗？他的舌头留给我，你今天先回家去吧，好吗？哎，为什么每次都要来坏我的事？他是我的。喂，你都听到了，他说你是他的。这样好了，你们两个先忙，等他完蛋了，我再来对付他。反正你也中了尸毒，应该没能力连续对付我们两个。对了，我人好，提醒你一件事儿，别死啊。他这个人口味重，对死人的兴趣比活人大得多。我们似乎低估了你。不好意思，我这个人的样子看起来是太和气了一些。你的拉丁语在哪里学的？说得很好。九年前，巴黎大学。我这个人学什么都很快。九年前，巴黎。异端绞刑场盗尸案，你们从那时起就认识了。虽然我希望从没认识过这个人。但很不幸，是的。不如来做我的实验对象，我会让你忘记自己的不幸。我似乎被你们男人之间的情谊感动了，期待下次再见面。他完全有机会干掉我们两个，别担心，凭我们两个的医术。就算到了阴间，也能互相救活对方。你这种人，早晚会害死自己。虽然我并不会觉得可惜。我死了，你就有机会好好研究这具天才的身体了。期待吗？很期待。在那之前，我需要睡一觉。根据今天的出血量，会睡上十二个小时。剩下的事全都交给你了。我为什么竟然会有点羡慕你？你带我走的时候，别忘了，你的断腿会紧紧跟着你的。我切得很完整，你也可以在醒来之前帮我接上它。我不想为这点小事浪费时间。不用我提醒你，先把腿里的毒血放干净吧。虽然我希望从没认识过这个人，但很不幸
。是是。我刚才对玉天使说的都是真心话，真的。我知道你想要什么，答应我。我李某人这次一定不会死。别担心，这次真的没有骗你。徐念，你也不看看我是谁啊？我说没事，那就一定会没事的。取降真香，三根白皮，狼牙草精液熟倒，掺瓷石粉贴伤处，柳絮包裹。无论你用什么方法，一定要把书送到纽伦堡。那里的印刷所，我带你去过一次的。这书到底有多了不起，使得这帮狠角色豁出命去骗骗？这本书将会开启一个世界，那会是一个更好的世界，对吗？好或是糟，留给百年之后的人去说，也不迟。无论你用什么方法，一定要把书送到纽伦堡。那里的印刷所，我带你去过一次的。徐念就在前面等着我们，等着我们的还有审判四天使。你似乎说过，四天使不是普通的人类，他们的存在会让你开始怀疑那些传说，并不只是传说。等这件事结束。你我也会成为传说的一部分，想过代价吗？我们的名字会一直留在世上，留在时间里，而长生的代价必然惨烈。黑死病已经摧毁了这座城。就尸体上的剑伤看来，毁了这里的还有审判骑士。来了，玉玉，你的腿恢复的怎么样了徐念，我们来了。我真的不能确定，你和审判骑士究竟谁更危险
。在这个世界上，做恶人需要凶狠狡猾，做好人需要比恶人更凶狠、更狡猾。整条街上都是骑士的脚印，这次来的在九十人以上。是他的万里长风。莱昂纳多的双突击成像系统，在这个距离，世上不会有比万里长风更好用的武器。这就是万里长风的威力吗？长风几万里，吹度玉门关。你竟然会念诗？我有徐念三年前送的诗集，虽然那其中我能认出的字还不到一百个。我怎么不知道？不知道我认识汉字，不知道徐念送过你诗集，因为这根本不值一提，的确不值一提。现在的世道，诗不如剑，而对他来说，诗和剑都不如火药来的有趣。敌人攻入印刷所，在这样的距离，七支枪比万里长风更好用这一定是把非常可怕的武器。我听说审判四天使中会使用武器的，只有一个。
，穆勒所长。两年前，我为他治疗过那顽固的颈椎病。现在看来，我想应该是不会再复发了。我和你经历过比这更惨的场面，从未见你如此紧张，连我的笑话都变得不好笑了。我们一路走来，并未碰上麻烦，这说明他们还没有抓住徐念，否则一定会让主力在这里留守，等着有人送上门来。此时此刻，他也许正四处躲避四天使的追捕。也许已经，也许已经反过来杀掉了几个天使。我必须告诉你一件事，你的笑话从来就不好笑，尤其是现在，他一定会留下线索，让我能够找到他的线索。你确定，在骑士团的眼皮底下给你留张字条？快点！为什么你的动作这么慢？难道是我把你的腿接反了吗？他果然在骑士团的眼皮底下给我留了张字条。刀纹如星云玛瑙。我曾听天宫的铸剑大师提起过，这是世上最好的钢——大马士革钢，隐月弯刀。所以你来自星月之地，师承山中老人，你是一名阿萨星。<笑>我也很想笑，谁能想到异端裁判所的审判四天十里，竟有像你这种异端之中的异端？和阿萨辛比起来，我简直虔诚的如同圣女一般。所谓异端，指的不过是那些不能为我所用的人罢了。米迦勒。愿意牺牲一切，包括自己的性命，来实现这个梦。这个梦，我不能再继续陪你做下去了。对不起。徐念小姐，快走
别害怕。有我留在这里断后，你现在走，或许还来得及。还有一半，第一次副本就要出来了。为了印着书，你很可能会丢掉性命，值得吗？每个人都有他的使命。我在这间印刷所工作了一辈子，直到今天，直到我见到了论天体的运行，我终于明白了自己的使命。如果我们都死了。即便书印出来，也很可能没有任何人会看到。我一直都相信，相信书和文字的力量。即便是一张纸，一个字，只要它出现在这世界上，就一定能改变些什么。我希望，不，我相信，世界会因为我而有所不同。这种感觉如此强烈。无法形容。我这一生，好像就是为了今天而活。我等到了。儿子，带上拉姆先走，这是我的事，我的战斗。我答应过吗？就算牺牲一切，也要保护好论天体的运气。所以我会利用一切机会保护原本离开这里。希望你能明白。请自便，不用担心。我年轻时候可是纽伦堡春季斗士大赛第六名，想杀我，没这么容易。为了裁判所的面子和威慑力，审判骑士从不在现场留下自己人的尸体。他果然在骑士团的眼皮底下，给我留了张字条。方才进来的时候，你注意到了什么？货架上的点盐少了一盒。盐水与血水冰点不同，在这个温度下，掺了盐的血会慢慢融化。尽管号称治天使，不过我想李加勒并不会明白这其中的道理。他是掌控人心的天才，当他们有足够的人力可供驱使时，自然也就对技术和科学失去了兴趣。可惜他遇到了天宫，只可惜一个人再如何聪明，也无法阻挡未来。这是小熊座流星雨。现在是十二月底，正是时候。要关心，当然是去高处。他知道，上次我带他来纽伦堡，正逢这场流星雨。他在圣塞巴都塔，他在等我。
即便是一张纸、一个字，只要它出现在这世界上，就一定能改变些什么。我希望，不，我相信，世界会因为我而有所不同。遗传和变异是你的专长，还有解剖学、人体解剖，而且你和玉天使交过手。没有你来帮忙，我本可以杀了那女人。腿还疼吗？好多了。所以，你的遭遇有没有告诉你，审判天使和那些古老传说之间的关联？所有传说都是现实在人眼中的折射。简单来说，我认为他们是一些进化程度不同的人。你提到了“进化”这个词。是的，进化。当年，你我和徐念三人受邀进入天宫第一藏书阁，你选择的是莱昂纳多先生的《人体科学》。毕竟只有三个小时的时间，于是我选择了关于进化的章节，很难懂。幸好我读完了，并且对此深信不疑。在这个时代，相信所谓进化理论的人万中无一，即便是天宫也一样。知道一个像我这样的人，为何会选择学医吗？为治病救人，我是说我自己。一个像你这样的人，自然是另当别论。我讨厌病人，鄙视那些可怜的人。我学医，只因为我相信，在所有被称为科学的领域里，最有价值的是关于生命的研究。换句话说，生命科学才是最有用的。无论多么伟大的人物，哪怕是像莱昂纳多和守仁先生那样的人，若只有短短几十年的生命，又有什么用呢？我的医术虽比你高明一些，但却不认为这是最重要的事。所以你才会浪费宝贵的三个小时，去选择那样一本书。在他们统治的广大疆域之内，偶尔会出现在生物学意义上极其特殊的存在，哪怕只是千万分之一的存在。裁判所的财富和权力超过任何一位国王，就算是万万分之一，他们也有能力找到这样的人。如此说来，我们的对手还真是难得。对我来说，审判天使的身体比论天体的运行更有魅力。仔细一看，是有些魅力，和你倒也般配。你在做什么？还不快去找徐念！去找徐念，不是去送死。别偷懒，帮我一起找。哼，原来如此
多亏这间印刷所平时以药店来掩饰，也多亏了这座城里的老鼠。虽然不认同你做人的方式，不过和你合作有时的确很愉快。我不对杀人这种事感到愉快的，只有你一个人而已。徐念正在等你，这里我来善后。我可不想乌里尔的尸体把审判骑士都引过来。必须要感谢这场及时到来的瘟疫。世人大多不知这是老鼠惹的祸，蛇鼠一窝，你的蛇和鼠生活在同样的环境，一样也是带原体。凭借多年对黑死病的研究与实验。我们发现了麻风制剂和癫痫制剂，这两种药物互相融合后，会在携带黑死病毒的爬行动物体内产生剧毒。更有趣的是，在临死之前的几十秒钟内，他们会陷入疯狂，互相攻击。而你，作为他们的同类，自然也无法幸免。在那家伙的故乡，有一句话是这么说的：“玩火者必自焚。”你记住了吗？为了超越死亡，需要先看清死亡的样子。我说过，你的尸体我会好好利用的。谢了。看来，那些传说都是真的。月亮不是还没出来吗？哼！七珠江上次狩猎已是两年前的事。那头狼，我们吃了三天都没能吃完。不对，枪声一起，所有审判骑士都会听见。药师一定正在赶来此处，不可以开枪。
，好了没有？你这人好没耐心，不是刚说了，还有一盏茶的功夫吗？闷死我了。今夜云气重，需在黑暗中静坐三盏茶功夫，待眼瞳放大，方能达到最佳观心状态。我不管，你说今夜带我来看那个什么熊座流星雨的，是小熊座。要是见不着，就罚你明年再带我来看一次。哎，我说有，就一定会有的。我该看什么方向？小熊座流星雨。自然是从小熊星座方向而来。小熊在哪儿？我教你。你这人最好为人师，我就给你这个机会。多谢。当今天球北极正是位于小熊星座勾陈一的位置，它还在继续移动，将要陆续经过仙王座、天鹅座，约在一万年后抵达织女一。你和我说一万年后的事做什么？也是，到那时，想必你和我的肉身早已不在。你只需知道，今时今日加此时此刻，小熊座的勾陈一就是我们的北极星。所以，找到北极星，就找到了小熊座。如此可教也。是先生教的好。哪里哪里，不过因材施教吧。这人又开始得意了。按亮星导引之法，欲寻北极星，需先找到大熊座的那七颗星。<笑>小熊、大熊，古人为什么要起如此可笑的名字？只为博美人一笑。哪位美人？她很有名吗？正是方才笑出声来的那位美人。又拿我取乐，早知道不笑。你这人哪儿都不错，就是废话太多。继续，带我去北极星。看好了，眼睛跟着我。那七颗星，埃及人说他们像河马，英吉利人说他们像梨。在你我的故土，他们是天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光。这就是位于大熊星座的北斗七星了。原来你们是叫它做北斗七星的，在吕宋我们叫勺子星。<笑>倒也贴切。你再来看，有了这柄勺子，我们就能找到当今天球北极，也就是北极星了。知道就继续说呗，总卖关子可不是好习惯。九一姑娘，位于勺口的天权、天枢两星相距约五度。沿着两星连线的方向走，二十八度开外之处，也就是走上约一个勺子的距离，便是姑娘心心念念的北极星了。一个勺子开外，不是什么也没有吗？今夜云气又湿又重，星儿也暗也淡，你们不要直视，望向它的两边，反而可以看得更清楚。可就是北极星。奇怪，他竟然看见了。今夜北天方位浓云遮蔽，我都看不见，只是不好意思说罢了。无论晴天还是下雨，我每天都能见到他。现在终于知道他的名字了。没有啊，你方才说几度几度的，什么意思？这个我知道，先生教过。米娅先生，请赐教。把手伸向天空，在一个手臂的距离之外，拇指宽二度，拳头宽十度。若将手掌张开，那便是二十度了。了解了。嗯，孺子可教。我还有一事不解。何事不解？书生不读圣贤书。却去学这些看星看天的本事做什么？徐念在论天体的运行原本中留下的秘密，我希望有人能同我一同破解。
白云苍狗，沧海桑田，世事变幻无常。而无论是九十年前，亦或是千百年后，尽管用永恒不变者，为你我头上的同一片星天。许念神器谱的秘密，就在那里。